Fala aí galera, tudo na paz? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o guitarrista Neto Figueiro E hoje nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre o encordamento que eu tenho aqui Que é o Hernibal 010 Bom, as cordas Hernibal é uma corda bem conceituada aí no mercado americano, né? Uma corda que tá vendendo muito aqui também no Brasil Muitos músicos utilizam ela Particularmente acho que ela tem um timbre muito legal e hoje eu vou postar dois vídeos aqui, vou anexar, deixar dois links de dois vídeos mostrando pra vocês o timbre das cordas, tá ok? Então é o seguinte, corda Hernibal tem seu valor aí na faixa de 40, 60 reais, dependendo da sua localização. São as cordinhas, são muito bem feitinhas. Cordinha importada, uma corda muito boa, tem um timbre muito bacana. E vai ficar legal na sua guitarra aí, tá ok? Bom... Eu tenho essa guitarra aqui hoje, essa guitarra é uma Les Paul Washburn e essa que foi escolhida para a gente fazer o teste do timbre das cordas. É uma guitarra que tem seu corpo em mogno, né? braço colado e nessa guitarra que a gente vai instalar esse kitzinho de cordas aí, o Ernibal 010, tá ok? Então vou deixar dois links para vocês, para vocês poderem acessar ou o review da guitarra ou o som das cordas Ernibal 010, tá ok? Bom pessoal, dando sequência aqui é, há um vídeo falando sobre as cordas Que é o Ernie Ball Agora a gente está com a guitarra aqui A guitarra já está desmontada Estou dando só uma limpada aqui na guitarra E a gente vai começar é, a instalação do encordoamento Tá ok? Bom Quando você for trocar as cordas da sua guitarra tem, É importante você deixar ela bem ajustada, bem limpinha Limpar bem os trastes porque... Você colocar um jogo de corda novo, uma guitarra que está com os traços sujos ou com maresia ou algum tipo de ferrugem, suas cordas não vai durar uma semana. Bom, vamos colocar aqui então a pontezinha aqui que é a Tunnel Magic. Agora vamos pegar aqui a primeira, a primeira cordinha aqui, que é o risão, e a gente vai instalar aqui. Vou colocar aqui, vou mostrar para vocês. Bom, pra quem não sabe, né? sempre que alguém que não sabe alguma coisa, acaba aprendendo. Então, passei a corda aqui pela ponte. Aí eu vou agora passar ela aqui na tarraxa, nesse sentido. Vou mostrar pra vocês, porque muita gente já sabe, mas tem uma galera aí que ainda não... Não manja colocar as cordas. Bom, feito isso, aí eu vou deixar. Vou deixar um espaço aqui. Vou deixar um espacinho assim, ó, mais ou menos. Da corda em relação ao braço, tá vendo aqui? Por que, que eu vou deixar essa folga? Eu não vou deixar a corda apertada. Vou deixar essa folga aqui para mim poder enrolar a corda na tarraxa, tá ok? Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui, eu tenho uma ferramenta aqui de luthier, que é o enrolador. Esse aqui é o manual, mas também tem um, um eletrônico. É bem mais fácil, bem mais rápido. Se você não tiver um enrolador, você enrola com a mão mesmo. Normal. Bom, então estou enrolando aqui. E eu vou segurando a corda. Vou fazendo isso. Enquanto isso, você vai ouvindo uma musiquinha aí, vai enrolando as cordas e tal. Vai tá pensando no somzinho que você vai tirar. A hora que a guitarra estiver pronta. Bom, agora já a corda está ficando apertada já no lugar. Aí já instalei, então, a primeira corda. Bom, pessoal, já temos a primeira corda instalada. Esse teco de corda que sobrou aqui, se você quiser, você pode cortar. Eu costumo cortar até para ficar com acabamento melhor. Tem gente que gosta de deixar, né? Mas eu não, prefiro cortar por causa do acabamento. E também se você acabar deixando esses tecos de corda assim, pode rasgar o bag também na parte interna. Bom, então é isso aí. Já instalamos a primeira corda. Espero que vocês tenham aprendido aí como que faz. 
E agora eu vou desligar a câmera e eu retorno já com a guitarra com todas as cordas instaladas, tá ok? Dando sequência aqui ao nosso teste, né? Falando sobre as cordas que foram instaladas na guitarra. Eu já troquei todas as cordas. Acabei de trocar a última, agora eu vou cortar. Vou cortar aqui o pedaço que está so sobrando. E a gente vai afinar a guitarra. E vamos dar sequência aí, tá ok? Então, guarda mais um pouquinho aí pra gente ver como é que ficou o som dessa maravilha aqui. sugestão, se você quiser que eu faça um review de algum equipamento, aí algum instrumento, é só entrar em contato comigo, tá ok? Um abração para vocês e até a próxima.